প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি মোহাম্মদ শারিফু ইসলাম ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্র চারু পাঠের একটি প্রবন্ধ মাদার তেরেসা এই বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আজকে আলোচনা করব এই প্রবন্ধটি সঞ্জিদা খাতুনের রচিত এবং এই প্রবন্ধের মধ্যে মূলত আমরা দেখতে পাই মানবপ্রেমী মাদার তেরেসা কিভাবে ভালোবাসা দিয়ে মানুষের হৃদয়কে জয় করেছেন তিনি মাতৃরূপে কিভাবে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তার মধ্যে ছিল হচ্ছে সেবা ভালোবাসা এবং একই সাথে তিনি মানুষের বিপদে সব সময় পাশে থাকার মধ্য দিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেখানে কোনো ধর্মীয় ভেদাভেদ ছিল না বৈষম্য ছিল না তার কাছে সবার আগে মানুষের মর্যাদা গুরুত্ব পেয়েছে তো এই অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা যে বিষয়টি মূলত দেখতে পারবো সেটি হচ্ছে মাদার তেরেসা কিভাবে মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং আজকের পূর্ব ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকের ক্লাস থেকে আমরা যে বিষয়টি শিখতে পারবো সেটি হচ্ছে শিক্ষার্থীরা মানব সেবায় আগ্রহী হবে এবং এই অধ্যায়টি পাঠ করলে তারা বোর্ডের সমস্ত ধরনের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা করতে পারবে আমরা একটু পূর্বের ক্লাসের বিষয়গুলোকে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করি মাদার তেরেসা জন্ম নেন হচ্ছেন আলবেনিয়ায় এবং তিনি ছিলেন একজন মহান মানবসেবী গরিব দুঃখী রোগগ্রস্ত বিশেষত সমাজের পরিত্যক্ত কুষ্ঠ রোগীদের সেবাও তিনি এগিয়ে এসেছিলেন অবিভক্ত ভারতের বাংলার মানুষের মুক্তিযুদ্ধকালীন দুর্দশার পাশে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং জাতি ধর্ম ভেদাভেদ এই বিষয়টি কিন্তু মাদার তেরেসার মধ্যে ছিল না তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অসংখ্য মানব সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নোবেল পুরস্কার তার অসংখ্য অর্জনের একটি মাত্র এবং তার সবচেয়ে বড় অর্জন হলো সারা পৃথিবীর মানুষের সম্মান ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা আমরা একটু বলতে চাই মাদার তেরেসা উনিশশো খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন আলবেনিয়ায় স্কপিয়েতে এবং তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই পরিবার খুব অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ছিল না তার বাবা ছিলেন বাড়িঘর নির্মাণ করার একজন মিস্ত্রি এবং সেই তার জন্মের কিছুদিন পরে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মহাবিশ্ব যুদ্ধ যেটাকে আমরা বলি মহাবিশ্বে যে যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল যেটা তোমার এশিয়া ইউরোপ এবং আফ্রিকাতে সে যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তখন সেই অবস্থান থেকে মাদার তেরেসা চারটি বছর যেটা বলা হচ্ছে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বযুদ্ধের যে ভয়াবহতা সেটিকে দেখেছেন এবং দেখে তার মধ্যে মূলত মানব সেবার যে ইচ্ছা মানব সেবার যে আকাঙ্ক্ষা সেটি জেগে ওঠে এই মানব সেবার আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি প্রথমে যোগদান করেন লরেটো সিস্টার্সে যেটি একটি মিশনারি সংগঠন এবং এখানে তিনি ভারতবর্ষে কাজ করতে আসেন এবং ভারতবর্ষের হয়ে তিনি যখন কাজ করতে দার্জিলিং আসেন সেখানে প্রায় তিন বছর তিনি নান বা সন্ন্যাসব্রত হবার জন্য প্রশিক্ষণ নেন এবং সন্ন্যাসী হবার শেষে বা সন্ন্যাস গ্রহণ শেষে তিনি যে কাজটি করেন সেটি হচ্ছে কলকাতার সেন্ট ম্যারিজ স্কুলে তিনি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখানে তিনি প্রায় সতেরো বছর শিক্ষকতা করেছেন এবং তার এই শিক্ষকতা কালীন সময়ে মাদার তেরেসা মূলত যে কাজটি করেছেন সেটি হচ্ছে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানব সেবার আগ্রহ জাগ্রত করার একটি চেষ্টা করেছেন এবং এই সময় মাদার তেরেসার একটি সবচেয়ে বড় দিক ছিল তিনি তার শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগাতে পেরেছিলেন বলেই তার শিক্ষার্থীরা সপ্তাহের একটি দিন তাদের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে বস্তির অসহায় দুস্থ শিশুদের পাশে থাকতেন এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার মাদার তেরেসা যেটা বলে হচ্ছে যে এই সতেরো বছর সেন্ট ম্যারেজ স্কুলে চাকরি করার পরে তিনি মানুষের কাছে যেতে চেয়েছিলেন এবং আরে কাছে যাবার আগ্রহ থেকে তিনি যে কাজটি করেছেন সেটি হচ্ছে যে উনিশশো সাল থেকে তিনি কলকাতার যে লরেটো সিস্টার্স আছে সেখান থেকে তিনি বিদায় নেন এবং বিদায় নিয়ে তিনি গাউন ছেড়ে শাড়ি পরেন এবং একেবারে বাঙালি নারীর মতো হয়ে যান সেই থেকে মাদার তেরেসার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তার তিনটি মাত্র শাড়ি ছিল এবং এই তিনটি শাড়ি তাও সাদা শাড়ি নীল পারের এবং এই শাড়ি যখন তিনি পরিধান করতেন সেই তিনটি শাড়ির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি একটি শাড়ি পরতেন দুটো শাড়িকে ব্যবহার করতেন একটি রেখে দিতেন পরের দিন পরার জন্য আবার আরেক দিন আরেকটি শাড়ি পরতেন কিন্তু তার একটি মাত্র শাড়ি সংগ্রহ থাকতো যেটি হচ্ছে যে তিনি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে তিনি পড়তেন অথবা যদি কখনো প্রয়োজন পড়তো সেই শাড়িটাকে তিনি ব্যবহার করতেন এর পর থেকে মাদার তেরেসা সারা জীবনে তিনটির বেশি শাড়ি কখনো ব্যবহার করেননি এখানে একটি কথা যেটি বলার তিনি একেবারে সাধারণ মানুষের সেবার জন্য তিনি সেই কলকাতার লরেটো সিস্টার্স ছেড়ে তিনি চলে আসেন কলকাতার বস্তিতে এবং বস্তির সাধারণ শিশুদের শিক্ষার জন্য তিনি প্রথমে নিজে একটি প্রতিষ্ঠান করেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে মিশনারিজ অব চ্যারিটি 
এটি মূলত সেই বস্তির অসহায় সাধারণ শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের সেবা করার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এর পরবর্তীতে মাদার তেরেসা যখন এই কাজে যোগদান করেন সেই কাজে যোগদান করার সময় তার কাছে কিন্তু অনেক সম্পদ ছিল না অনেক টাকা পয়সা ছিল না কিন্তু তার মধ্যে ছিল তীব্র আত্মবিশ্বাস এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা এই ভালোবাসা থেকে সমস্ত প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে তিনি কিন্তু মিশনারি অব চ্যারিটি সংগঠনটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এটিকে বিকশিত করেছিলেন ভারতে এবং বাংলাদেশে এখানে একটি কথা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে তার এই কাজে সাহায্য করার জন্য কিন্তু অনেক সন্ন্যাসিনী বা নান যোগদান করেছিল এবং সেটি পরবর্তীতে আরো অনেকের সহযোগিতায় একটি বড় সংগঠনে পরিণত হয় এরপরে তিনি কলকাতার পাশাপাশি বস্তির অসহায় শিশুদের এবং যেটা বলে হচ্ছে যে অসুস্থতা সেবা করার জন্য যেমন তিনি মিশনারি অব চ্যারিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তেমনি ভাবে উনিশশো সালে কলকাতার যেটা বলে হচ্ছে যে কালীঘাটে নির্মাণ করেন হচ্ছে নির্মল হৃদয় নামক একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বস্তির অসহায় মানুষদের বৃদ্ধ মানুষদের মৃত্যু পদযাত্রী মানুষদের যাদের কোনো আশ্রয় স্থল নেই তাদেরকে তিনি সেবা করার জন্য এই নির্মল হৃদয় প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এটাও একটি মিশনারি সংগঠন এবং যেটি অসহায় মৃত্যুমুখী মানুষদের সেবায় পাশে থেকেছে এরপরে তিনি শিশু ভবন নামের একটি পথ শিশুদের জন্য একটি আবাসস্থল গড়ে তোলেন এবং যেখানে তিনি মানুষদেরকে সাহায্য করেছেন শিশুদেরকে পাশে থেকেছেন এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তিনি নির্মাণ করেছিলেন নবজীবন আবাস নামক একটি সংগঠন এগুলো ছিল হচ্ছে মাদার তেরেসার উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড একটি এবং এছাড়াও কুষ্ঠ রোগী যাদেরকে মানুষ ঘৃণা করে যাদেরকে মানুষ ভালোবাসে না সেই কুষ্ঠ রোগীদেরকে তিনি সেবা করেছেন তাদেরকে পাশে থেকেছেন তাদের জন্য তিনি নির্মাণ করেছিলেন যেটা বলে হচ্ছে প্রেম নিবাস নামক একটি সংগঠন এই যে মাদার তেরেসা ভারতবর্ষে তিনি যে কাজগুলো করেছেন সেগুলো হচ্ছে মানুষের সেবার জন্য তিনি যে শুধু ভারতে করেছেন ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় তিনি বাংলাদেশেও উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই শরণার্থী শিবিরে তিনি যে কাজ করেছেন তিনি বারবার সেখানে গিয়েছেন মানুষের পাশে থেকেছেন এবং বাহাত্তরে উনিশশো সালে তিনি বাংলাদেশে এসে মিশনারিজ অব চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান করেন এবং এর বিভিন্ন শাখা সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তিনি ছড়িয়ে দেন উনিশশো সালে যখন তার একাশি বছর বয়স হয়েছিল তখনও কিন্তু তিনি এদেশের মানুষের সেবায় আরও একবার এসেছিলেন উনিশশো সালে যেই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় সেই ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময় তখন তার বয়স ছিল একাশি আবার দেখো এই মানব দরতি এই ভদ্র মহিলা তিনি যে কাজটি করেছিলেন সেটি হচ্ছে যে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কিন্তু নোবেল পুরস্কার সমুদয় অর্থ তিনি দান করে দিয়েছিলেন মানুষের সেবার জন্য আবার তার সম্মানার্থে যে প্রীতি ভোজ সভার আয়োজন করার কথা ছিল সেই ভোজ সভার টাকাকেও তিনি সেই সাধারণ মানুষের সেবার জন্য ব্যয় করতে নোবেল কমিটিকে অনুরোধ জানান এবং তারা তার অনুরোধটিকে গ্রহণ করেছিল এবং তার এই আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে সে সময় ইউরোপের অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরা তাদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে তাকে সাহায্য করেছিল যেন এই অসহায় দরিদ্র মানুষদের পাশে তিনি থাকতে পারেন এবং তার টাকার পরিমাণও কিন্তু খুব অল্প ছিল না এবং সেটি নোবেল পুরস্কার টাকার অর্ধেক টাকার মতোই হয়েছিল এখানে একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা মানুষকে ভালোবাসলে মানুষকে আপন করে নিলে জাতি ধর্মের যে কোনো ভেদাভেদ থাকে না বৈষম্য থাকে না তা কিন্তু আমরা মাদার তেরেসার চরিত্রে দেখতে পাই চলো আমরা সরাসরি স্লাইডে চলে যাই এক নাম্বার মাদার তেরেসা লরেটো সিস্টার্স এ যোগ দিয়েছিলেন কেন তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ যে কেন তিনি এই লরেটো সিস্টার্স যোগদান করেছিলেন এর একটি কারণ উনিশশো সালে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ হয় বা যেটাকে বিশ্বযুদ্ধ বলি আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এশিয়া আফ্রিকা এবং ইউরোপের মানুষ জড়িয়ে পড়েছিল এবং সারা বিশ্বব্যাপী যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল এবং দীর্ঘ চার বছর এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল সেই যুদ্ধ স্থায়ী হবার পরে যেটি হচ্ছে যে সমস্ত বিশ্বের মানুষের মধ্যে এক ধরনের হতাশা তাদের যে দুঃখ তাদের যে কষ্ট সেটি কিন্তু মাদার তেরেসা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তার সেই ছোট মনেই তার কিন্তু একটা ডাক কেটেছিল তিনি কোমল হৃদয় থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের এই যন্ত্রণা কিভাবে লাঘব করা যায় আর তাই তিনি লরেটো সিস্টার্সে যোগদান করেছিলেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নটি একটু দেখি তো তোমরা সবাই একটু খেয়াল করো আমার সাথে মাদার তেরেসা গাউন ছেড়ে শাড়ি শাড়ি পড়লেন কেন কেন তিনি গাউন ছেড়ে শাড়ি পড়লেন তিনি যখন লরেটো সিস্টার্স ছেড়ে সাধারণ মানুষের সেবার জন্য পাশে গেলেন তখন যে কাজটি তিনি করলেন সেটি হচ্ছে তিনি গাউন ছেড়ে শাড়ি পড়লেন এবং এই শাড়ি পরার মধ্য দিয়ে তিনি কিন্তু চিরায়ত বাঙালি রমণীর রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এই বাঙালি রমণীর রূপে তিনি সাধারণ মানুষের সেবার জন্য নিজেকে যে আত্মনিবেদিত করেছেন সেই বিষয়টিও আমরা দেখতে পাই এবং 
এখানে কিন্তু একটি মজার জিনিস বই বলা আছে যে সেটি হচ্ছে যে মাদার তেরেসা তার সারা জীবনে কখনো তিনটির বেশি শাড়ি ব্যবহার করেননি দুটো শাড়িকে তিনি প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য রাখতেন এবং একটি রেখে দিয়েছিলেন কোনো অনুষ্ঠানের জন্য বা কোনো একটি বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য এখানেও কিন্তু তার যে নিজের সাথে যে কৃচ্ছতা সাধন সে বিষয়টা কিন্তু আমরা দেখতে পারি তিনি মানুষের দুঃখটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি কিন্তু কখনো বিলাসী বা ভোগ বিলাসী তার নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেননি এবং তার মধ্যে যে প্রবণতাটা আমরা দেখি মানব সেবার জন্য তিনি নিজেকে সর্বোচ্চ ভাবে নিবেদিত করেছেন তার যে আত্মত্যাগ তার যে সুমহান মানুষের প্রতি ভালোবাসা সে বিষয়টিও কিন্তু আমরা এই প্রবন্ধে দেখতে পাই তিনি কিভাবে স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেবার আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে একটু বলে রাখতে হয় মাদার তেরেসার একটি সবচেয়ে বড় দিক ছিল হচ্ছে তিনি যখন শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি চেয়েছেন তাদের মধ্যে যেন মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানুষের জন্য যেটা বলে হচ্ছে মানবতার বোধ সৃষ্টি হয় এবং তারা যেন মানব সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই অভ্যাসটাকে গড়ে তোলার জন্য মাদার তেরেসা যে কাজটি করেছেন সেটি হচ্ছে তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে একদিনের টিফিনের পয়সা বস্তি শিশুদেরকে দেবার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং তারাও কিন্তু তার সেই অনুপ্রেরণায় যোগ দিয়ে তারাও কিন্তু এই কাজটি করেছেন তাহলে এই যে দেখো শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা তৈরি করা কিভাবে মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা যায় সেই বিষয়টি কিন্তু আমরা মাদার তেরেসার মধ্যে দেখতে পাই মিশনারিজ অব চ্যারিটি কি ব্যাখ্যা করো মিশনারিজ অব চ্যারিটি হচ্ছে একটি সেবা সংঘ মাদার তেরেসা যখন লরেটো সিস্টার্স থেকে বিদায় নেন তিনি ভারতবর্ষে সাধারণ অসহায় মানুষদেরকে সেবা করার জন্য বিশেষ করে বস্তি শিশুদের জন্য তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং যে স্কুলে সত্যিকার অর্থেই খুব প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালী অবস্থানে প্রথম পর্যায়ে ছিল না এবং অসুস্থতে সেবা করার জন্য তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে মিশনারিজ অব চ্যারিটি এবং তাহলে আমাকে এখানে মাথায় রাখতে হবে যে বস্তির অসহায় শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য এবং অসুস্থ মানুষদের সেবা করার জন্য তিনি মিশনারিজ অব চ্যারিটি গঠন করেছিলেন তার মধ্যে ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তীব্র আত্মবিশ্বাস সেই অবস্থান থেকেই কিন্তু মাদার তেরেসা এই মিশনারিজ অব চ্যারিটিকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই মিশনারিজ অব চ্যারিটির একটি প্রতিষ্ঠানও কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ইসলামপুরে এই যে তিনি সমস্ত পৃথিবীব্যাপী বিশ্বব্যাপী তার এই মানুষের সেবার জন্য যে সংঘকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই সঙ্গের একটি হচ্ছে মিশনারিজ অব চ্যারিটি যা মানুষের সেবায় নিয়ে যেত তার মানে কি আত্মমানবতার পাশে তিনি যে সবসময় দাঁড়িয়েছেন যে সংঘটির মাধ্যমে দাঁড়িয়েছেন সেই সংঘটি হচ্ছে মিশনারিজ অব চ্যারিটি নির্মল হৃদয় এবং শিশু ভবন কি ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এতক্ষণের পাঠ আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছ যে নির্মল হৃদয় এবং শিশু ভবন কি নির্মল হৃদয় এবং শিশু ভবন হচ্ছে দুটো আলাদা সংগঠন শিশু ভবনের কাজটি হচ্ছে যে সাধারণ অসহায় শিশুদেরকে সাহায্য করা এবং তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া বিশেষ করে বস্তির বা পথঘাটের যে পথ শিশু আছে তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা করেছিল হচ্ছে শিশু ভবন এবং নির্মল হৃদয়টি যেটি সেটি হচ্ছে যে অসহায় মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের সেবার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল নির্মল হৃদয় যে সংগঠনটি দুটো আলাদা সংগঠন এবং নির্মল হৃদয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে যে সেই সময় ভারতবর্ষে তোমার যেটা বলা হচ্ছে যে অনেক অসহায় মানুষ আছে যাদের থাকার কোনো জায়গা ছিল না তারা কলকাতার পথে ঘাটে থাকতো এবং তারা যখন বয়স হয়ে যেত তাদের দেখাশোনা করার কিন্তু কেউ ছিল না এই অসহায় মানুষগুলোকে নির্মল হৃদয়ে গিয়ে সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন মাদার তেরেসা শিশু ভবনের আরেকটি বর্ধিত ভাগ আমরা দেখতে পাই যেটি হচ্ছে হলো যে তোমার যারা প্রতিবন্ধী শিশু সেই প্রতিবন্ধী শিশুদের সাহায্যের জন্য তিনি নির্মাণ করেছিলেন নবজীবন আবাস প্রিয় শিক্ষার্থীরা মাদার তেরেসা আজীবন মানুষের সেবা করেছেন সেবাই ছিল তার ব্রত এবং সেবা করার ক্ষেত্রে তিনি কখনো জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্রের পার্থক্য বা ভেদাভেদ করেননি তার মধ্যে ছিল মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা মা যেমন সন্তানকে লালন পালন করে তেমনি তিনি পরম যত্নে অসহায় মানুষের পাশে মায়ের মতোই তাদেরকে লালন পালন করেছেন আর তাই তিনি প্রকৃত অর্থেই মা উপাধি পাওয়ার যোগ্য এবং সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তাকে এক পারে এক ভাবে চেনে এক নামে চেনে তার সেই নীল পারের যেটি নীল পারে সাদা শাড়ির সেই মহিলাটি সকলের কাছে শুধুমাত্র একজন তেরেসা নন তিনি হচ্ছেন মাদার তেরেসা আর তার এই নামটির মধ্য দিয়ে আমরা মানবতার আহ্বান বুঝতে পারি বা মানুষকে ভালোবাসার যে আবেদন এই নামটির মধ্যে রয়েছে সেই বিষয়টিও আমরা উপলব্ধি করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা খুব ভালো করে জানো সৃজনশীল প্রশ্নে ভালো নম্বর পেতে হলে অবশ্যই তোমাদেরকে শব্দার্থ গুলো ভালো করে জানতে হবে চলো আমরা সরাসরি শব্দার্থে চলে যাচ্ছি 
মানব দরদি মানুষের জন্য যাদের দরদ বা সমবেদনা আছে সন্ন্যাসব্রত সংসার জীবন ত্যাগ করে তপস্যা বা সংযমের সাধনা মানে সন্ন্যাস মূলতই হচ্ছে সংসার জীবন থেকে বের হয়ে এসে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা মিশনারি হচ্ছে ধর্ম প্রচারক নান গির্জাবাসিনী সন্ন্যাসিনী অনাথ মা বাবা অভিভাবক নেই যে সমস্ত শিশুর বা যারা এতিম প্রশিক্ষণ হাতে কলমে বিশেষ শিক্ষা রক্ত আয়ত্ত করা গাউন মহিলাদের এক ধরনের বিশেষ পোশাক যেটি মিশনারিতে পড়া হতো মিশনারিজ অফ চ্যারিটি পরের উপকারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান মানব সেবা সংঘ এবং এই মানব সেবা সংঘের যেটি বলে হচ্ছে আমরা দেখতে পাই যে মাদার তেরেসা সেই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতবর্ষে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশেও তিনি মিশনারিজ অফ চ্যারিটি প্রতিষ্ঠা করেন সেবা ব্রত মানুষের সেবা করাই যার ব্রত আবাসন বসবাসের ব্যবস্থা পাকিস্তানের দোষ উনিশশো সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানে হানা বাহিনী হানাদার বাহিনীর সহযোগী রাজাকার আলবদর বাহিনীতে সদস্যবিন্দু সম্মাননা সম্মান দেখানো সম্মান বা স্বীকৃতি প্রদান তোমরা বই শব্দার্থ গুলো খুব ভালো করে আয়ত্ত করবে এবং এই শব্দার্থ গুলো দিয়ে তোমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এবং কখনো কখনো বহু নির্বাচনী প্রশ্নে তোমাদের কাজে লাগবে চলো আমরা সরাসরি বহু নির্বাচনী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি মাদার তেরেসা দার্জিলিং এ কিসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন উত্তর হচ্ছে সন্ন্যাসিনী হওয়ার বা নান হওয়ার মাদার তেরেসা কি উদ্দেশ্যে প্রেম নিবাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রেম নিবাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মূলত কুষ্ঠ রোগীদের সহায়তা করার জন্য এবং কুষ্ঠ রোগীদের ভালোবাসার জন্য তিনি এই প্রেম নিবাসটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এখানে একটা জিনিস বলে রাখা দরকার কুষ্ঠ রোগী যারা যাদেরকে মানুষ ঘৃণা করে যাদেরকে মানুষ পছন্দ করে না ঠিক তাদের সেবার জন্য কিন্তু মাদার তেরেসা এই প্রেম নিবাসকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এখানে একটি জিনিস তিনি এই অসহায় মানুষদের পাশে থেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে মানুষকে ভালোবাসো রোগকে ঘৃণা করে মানুষকে ভালোবাসো মানুষকে ঘৃণা করা যাবে না মানুষকে ভালোবাসার স্বপ্ন দেখিয়েছেন মাদার তেরেসা আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনি পরে সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে এই চারটি লাইনের মধ্য দিয়ে আমরা যে জিনিসটি মূলত দেখতে পাই যে অপরের জন্য নিজেকে নিবেদিত করা তাহলে আমাদের প্রবন্ধের সাথে কার চরিত্রের সাথে আমরা বা কার আদর্শের সাথে এই চরণের মিল খুঁজে পাই উত্তরটা হচ্ছে সানজিদা খাতুন রানাফিল বার্নাইর মাদার তেরেসা নিকোলাস বোঝাজিউ উত্তরটা হচ্ছে খ নাম্বার মাদার তেরেসা পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাই মাদার তেরেসা প্রবন্ধের আলোকে উক্ত চরণগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে মানব প্রেম পরোপকার পারস্পরিক সহযোগিতা তিনটাই উত্তর হবে হচ্ছে এক দুই এবং তিন মানব প্রেম পরোপকার এবং পারস্পরিক সহযোগিতা মানুষের একটি সুন্দর জীবন গঠনের জন্য যে জিনিসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটি হচ্ছে যে অপরের বিপদে অপরের পাশে থাকা ভালোবাসা মানুষকে আপন করে নেওয়া প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো মানুষকে আপন করে নিলে মানুষকে ভালোবাসলেই কেবলমাত্র আমরা অপরের পাশে থাকতে পারবো এবং তোমাদের এই অধ্যায়টি পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমরা মূলত যে বিষয়টি দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে মাদার তেরেসা কিন্তু সেই কাজটি করেছেন আমাদের তোমাদের জন্য একটি ছোট্ট কাজ যেটি আমি এখন স্লাইডে দেখাচ্ছি একটি ছোট্ট বাড়ির কাজ দিচ্ছি তোমাদের জন্য এই যে যে বইয়ের যে সৃজনশীল প্রশ্নটি আছে এই সৃজনশীল প্রশ্নটি তোমরা বাড়ির কাজ হিসেবে লিখবে এবং লিখে এটির মূল্যায়ন করবে তোমাদের স্কুল খুললে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষককে দিয়ে আমাদের এই ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই ভিজিট করবে আমার ঘরের আমার স্কুলের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল এবং তোমাদের যদি কোনো মতামত থেকে থাকে সেই সুচিন্তিত মতামত অবশ্যই আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজে লিখবে এবং এছাড়া তোমাদের যদি আরো কিছু জানার থাকে বা বলার থাকে তোমরা স্ক্রিনে দেখানো যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে সেখানে তোমরা মেইল করতে পারো এবং তোমরা এই করোনাকালীন সময়ে বাসায় থেকে পড়াশোনা করো এবং নিরাপদে থাকবে আমার ঘরে আমার স্কুলের জন্য সাথে থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ